औरत की भूख पैसे की भूख जमीन की भूख कुर्सी की भूख कोई भूख नजर नहीं आती मेरी भूख नजर आती है एक तो कम जिंदगानी उससे भी कम ये जवानी जो मैं जया करूं आप लोग फिल्में देख के तो अच्छी फिल्में बना लेना बना लेना Hi guys this is Momin Ali Munshi you are watching Galaxy Lollywood this is the such such review aur aaj main such such review karunga film Durj ko Bharat ki bhook paise ki bhook zameen ki bhook kursi ki bhook yeah honestly i am not a bad person mujhe koi dili tasveer nahi milti filmon ko pura review deke on the contrary i do want ki hamari film industry behtar ho ye badhe grow kare aur hamari jo fundamentals at least hum inko to sort out kar le शिकी कैमरा आवाज नियारी इन बातों से बढ़कर बड़ी मुद्दों पे आके क्रिटिसिज्म हो और जहाँ कुछ डिसग्रीमेंट्स हो हवेवर शमून अबासी शरीर शाह डोडी खान आई होप एम सिंग इज नेम राइट इनको अप्रीशिएट करना बनता है इन्होंने कुछ डिफरेंट किया बीइंग इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर देव क्रिएटेड देव प्रोड्यूस समथिंग वेरी हटके समथिंग वेरी नॉट वेरी मेन सिम नॉट वेरी कमर्शल पर ऑन दी अदर हैंड एक आम आवाम का जो बदला सिनेमा जा रहा है उसे थोड़ी पता इस बात का कि फिल्म को इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ने बनाया है मेहनत की है किसने की है वो एक फिल्म देखने जा रहे हैं दिस फॉर रिवाइज ऑफ प्रोजेक्ट गाजी विच केम केम आउट बैक इन मार्च अप्रैल में जब आई थी तो उसमें भी यही सीन था कि एम्बिशियस एफर्ट थी बहुत अच्छी एफर्ट की गई थी लेकिन वो एग्जीक्यूट बहुत सही तरीके से नहीं हो सके बजट्स को लेके जो भी लेके तो प्रोडक्ट बहुत बुरा बना सिमिलरली विद दुर्ज आई सोट फील के एफर्ट बहुत सही है यू नो इट इट्स अ वेरी हार्ड फेल्ट एफर्ट फ्राम शमून अबासन टीम टू क्रिएट समथिंग वेरी 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 अनकन्वेंशनल हाउ एवर वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं सका एंड दैट इज दुर्ज इन अचुरल फॉर यू खैर लेट्स मूव टू द रिव्यू दोज फिल्म का रिव्यू करने से पहले एक और छोटी सी बात आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ ये है कि फिल्म को बैन कर दिया गया था पाकिस्तान में इस बैन को लिफ्ट कर लिया गया लेकिन सेंसर बोर्ड ने अच्छी खास अभी कैंची चलाई है फिल्म के ऊपर और काफ़ी फ्लो खराब हो गया मेरे मुताबिक और कुछ क्रूशल सीन भी फिल्म से मिसिंग हैं अब इनका ब्लेम शमून को तो नहीं बनता है सेंसर बोर्ड का बनता है क्योंकि जो फिल्म है बेसिकली आदम खोर के ऊपर है इट्स अबाउट कैनिबल्स और अगर पूरी फिल्म में ऐसा एक सीन भी ना हो जहाँ पे देर इन दी एक्ट तो आई डोंट थिंक वो इतना इफेक्ट आप पर होता है पूरी फिल्म में उनको रेफर किया जाता है कि ये आदम खोर हैं ये इंसान खाते हैं बट वो कब खाते हैं वो सारा प्रोसेस कभी भी दिखाई नहीं गया नॉट इवन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंदा कत्ल करके उसे बोटियां काटते हुए हमें दिखाएं बट इवन अ सीन ऑफ शमून प्रॉब्ली यू नो डिगिंग अप अ ग्रेव जो ट्रेलर में था उस तरह का सीन एक वैसा भी कुछ नहीं आता था दैट सॉर्ट ऑफ टेक्स अवे फ्रॉम द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिल्म मोर ओवर शमून बासी एक कैनबल एक आदम खोर क्यों बनते हैं इस बात को ना ही प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ना ही इस बात को एक्सप्लोर किया गया विच इज़ पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटिंग क्योंकि अगर आपकी फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी को ही सारा टाइम ना स्पेंड किया जाए तो फिल्म का मतलब ही थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है मोर ओवर शमून अब्बासी का जो कैरेक्टर है वो बार बार भूख का जिक्र करता है और हमें बस इसी बात को लेकर चलना पड़ता है कि इंसान की भूख इंसान को आदम खोर बना देती है कि इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई इसके अलावा फिल्म एक नॉन लीनियर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग को अडॉप्ट करती है जहाँ पे कहानी फ्लैश बैक्स में पीछे और फिर आगे चलती है बट दिस गेट्स वेरी कन्फ्यूजिंग एंड सॉट ऑफ अनिडेड एट टाइम्स एक जगह पर तो मेरे ख्याल से वो उन्होंने जो लिखा था प्रेजेंट डे और उससे पिछले वाला सीन ही प्रेजेंट डे में था मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग सीन रहता है फिल्म शूट काफ़ी अच्छी की गई है सिनेमाटोग्राफी बहुत कमाल की है और कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लोजअप्स इस्तेमाल की गए जो बहुत ही क्लोस्ट्रोफोबिक लगते हैं टाइम्स कैमरा थोड़ा शेकी है सीन्स में स्टार्टिंग में कुछ सीन्स थे खास तौर पे जो बहुत ज़्यादा हिल रहे थे उसके अलावा साउंड मिक्सिंग थोड़ी सी वीक है और एडिटिंग में थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हुई इतनी क्रिस्पी हुई और शायद वो सेंसर की वजह से जो सीन्स कट गए उसकी वजह से हुआ बट वो एक फ्लो नहीं स्मूथ बनता तो फिल्म टेक्निकल तौर पर थोड़ी सी वीक साबित हुई बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आर आई मैंशनड एक्टर की बात करें तो शमून अब्बासी एज गुल बख्श कम्प्लीटली सील द शो और शरी शाह एज लाली जो उनका रोमांटिक इंटरेस्ट है वो भी बहुत उमदा परफॉर्म देती हैं इन दोनों कैरेक्टर्स ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ते हैं और दोनों की केमिस्ट्री इनके सीन्स बहुत मज़े के हैं आज जिस पूछते कैमरा एंगल्स वो बिट मोर फ्लैटरिंग और फिल्म के जो सीन्स कटे वो ना कटे होते और इन दोनों के रिलेशनशिप को इनके डायनामिक्स को और बेहतर एक्सप्लोर किया जाता तो फिल्म शायद कुछ और ज़्यादा बेहतर बन के सामने आती इसके अलावा देर इज़ मायरा खान देर इज़ नुमान जावेद और सपोर्टिंग एक्टर्स और भी हैं और मायरा की एक्टिंग थोड़ी सी मुझे वीक लगी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी नुमान के थोड़े से कुछ सीन्स थे और जो एक्स्ट्रास थे जो पुलिस वाले प्ले करे थे बीच में सीन्स वो बहुत ही बुरे थे और शायद मायरा की एक्टिंग में थोड़ी सी इसलिए एक्शन रिएक्शन की सारी होती है एक्टिंग में तो शायद उसलिए वो इतना अच्छा नहीं हो सका तो सपो
kudos to the costume department, the makeup department, because बहुत अच्छे लुक्स क्रिएट किए गए टू समिट ऑल आप एक बहुत ही एम्बिशियस एफर्ट थी शमून अबासी और टीम की तरफ से एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट को उठाया गया जिस पर पाकिस्तान में तो फिल्म कभी नहीं बनी दुनिया भर में शायद कुछ गिनी चुनी फिल्में बनी हों बट अगेन एज ए मैं शर्ट इतनी कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म नहीं है ये फिल्म जनरली एक शॉर्ट फिल्म बन के आती है तो शायद बेहतर रिसीव होती या नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही ऑफ बीट इंडी फिल्म के तौर पर अगर रिलीज़ की जाती बिकॉज एज द फिल्म दैट केम आउट इन सिनेमाज आई डोंट थिंक दिस विल बी एबल टू परफॉर्म दैट वेल और फिल्म के जो मसले मसाइल हैं जो खामी हैं जो मैंने मैंशन की वो भी फिल्म को काफ़ी लेट डाउन करती हैं एज ए रिव्यूअर मुझे लगता है ये फिल्म दो और दो पॉइंट फाइव स्टार्स के बीच में कुछ डिजर्व करती है तो ये है मेरी रेटिंग दुर्ट के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें प्रेस द बेल आइकन और देखते रहें द सच सच रिव्यू ओनली ऑन गैलेक्सी बॉलीवुड